മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കരയിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നാണ്യവിളകളെക്കുറിച്ചും നാം മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നാണ്യവിളകളും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വിദേശ വ്യാപാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പഴമയുടെ കാലത്ത് ഈ വിദേശ വ്യാപാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാർഗങ്ങൾ അല്ലെ ഇത് വിദേശത്ത് എത്തിക്കുവാൻ നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാർഗങ്ങൾ കപ്പൽ വഴിയായിരുന്നു ജലഗതാഗതമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മലങ്കരയുടെ ജലയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചരക്കുകളെല്ലാം വിദേശത്ത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ജലയാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ കപ്പലുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് തടികൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആ തടികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ കേരളം നന്നായി തടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അതിൽ തേക്കുണ്ട് ആഞ്ഞലിയുണ്ട് ഈട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മരങ്ങൾ ഇതിൽ ചിലതെല്ലാം കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് യോജിക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആഞ്ഞലി ആഞ്ഞലി തടി കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഈയടക്കാലം നിലനിൽക്കും ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ആഞ്ഞലി തടി കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മുൻകാല കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വള്ളങ്ങൾ ബോട്ടുകൾ കപ്പലുകൾ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തേക്ക് തടിയുണ്ട് തേക്ക് തടി കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ വിഭവം ആഞ്ഞലി തടിയും കേരളത്തിൽ മാത്രമേ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് മൂവായിരം വർഷം മുൻപ് ലോകത്ത് ആഞ്ഞലിയും തേക്കും ഈട്ടിയും വളർന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏകസ്ഥലം മലങ്കര മണ്ണാണ് കേരളമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ ആഞ്ഞലി തടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആഞ്ഞലി തടി വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ കേറോ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ പലയിടത്തു നിന്നും ആഞ്ഞലി തടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ആഞ്ഞലി തടിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം കേരളമാണ് അത് ബോട്ടുകൾ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ആ കപ്പൽ പൊളിഞ്ഞ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആഞ്ഞലി തടി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ആഞ്ഞലി തടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആഞ്ഞലി തടി തേക്ക് തടിയുണ്ട് തേക്ക് തടി കൊണ്ട് കപ്പല് കപ്പലിന്റെ പായ്മരമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് തേക്ക് തടിയുണ്ട് തേക്ക് തടിയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈട്ടി തടിയുണ്ട് ഈട്ടി തടി റോസ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈട്ടി തടി ഹാരപ്പായിൽ നിന്നും ഖണ്ഡം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻജോദാരോ ഹാരപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിന്ധു നദീതയുടെ സംസ്കാരമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നദി നമ്മുടെ വനങ്ങളിലുള്ള ഈട്ടി തടി എങ്ങനെയോ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അത് സിന്ധു നദി മുഖത്ത് എത്തി ഉൾനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയായിരിക്കണമല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഹാരപ്പ മോഹൻജാദാര പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഈട്ടി തടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈട്ടി മലങ്കരയിലെ ഈട്ടി തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആഞ്ഞലി ഇതൊന്നുമല്ല കരിന്താളി എന്ന് പറയുന്നൊരു തടിയുണ്ട് കരിന്താളി തടിയും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് അല്ല ഫർണിച്ചറിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ചന്ദനത്തടി വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മളൊരു മുൻ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുമാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചന്ദനം വൻതോതിൽ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള തടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നോ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കപ്പൽ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള പടകുകളും ചെറിയ വഞ്ചികളും തോണികളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയ്ക്കുള്ള ജലയാനങ്ങൾ വലിയ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും മിയോസ് ഹോർമോസിലാണ് മിയോസ് ഹോർമോസിലാണ് മിയോസ് ഹോർമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് ചെറിയ തുറമുഖമാണ് ഒരു വാണിജ്യ തുറമുഖമാണ് മിയോസ് ഹോർമോസ് മിയോസ് ഹോർമോസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിൽ വളർന്നിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടികൾ തേക്കുൾപ്പെടെയുള്ള തടികൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതൊരു കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയായിരുന്നു മിയോസ് ഹോർമോസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള റോമൻ വ്യാപാരം കത്തി നിന്ന ബി സി ഒന്ന് എ ഡി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള ബെ
മറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാമായിരുന്നു കൂടുതലും കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന റോമൻ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ചെങ്കടൽ മേഖലയുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ് അറബിക്കടൽ നെടുകപ്പുളർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് ഈ കപ്പലുകളാണ് ഇതിനുള്ള തടി പോയിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം കപ്പൽ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരും ചകിരി മലങ്കരയിൽ നിന്നും വരുന്നു അതുപോലെ പേർഷ്യൻ ശില്പികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ദ കെയിം ഫ്രം പേർഷ്യ ഇന്നത്തെ ഇറാൻ ഇറാഖ പ്രദേശമാണ് പേർഷ്യ അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ പല വിഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പല ശാലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ജലയാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ തടികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും തലച്ചുമുടായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റത്തില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കെട്ടി വലിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് തടി കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് തടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കപ്പലുകളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കപ്പലുകളുടെ തട്ടിയിലൊന്നുമല്ല അടുക്കി വെക്കുന്നത് ഓർക്കണം കപ്പലിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂർത്തതാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂർത്ത കപ്പലുകളാണ് പിന്നീട് പരന്ന കപ്പലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂർത്ത കപ്പലുകളാണ് കേരളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ റോമൻ കപ്പലുകൾ വന്നിരുന്നത് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് അയിര് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ കപ്പലുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൽക്കുരിശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു കപ്പലിൽ അടിത്തട്ടിലിടും കപ്പലിൻ്റെ മകൾ തട്ടിലും മധ്യതട്ടുകളിലും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതും ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതും പക്ഷേ കപ്പലിൻ്റെ ഭാരം കപ്പൽ കടലിൽ താണ് നിൽക്കാനായി തടി വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ അടിത്തട്ടിലിടുമായിരുന്നു കൂടുതലും ഇരുമ്പുരുക്ക സാധനങ്ങളാണ് ഇടുന്നത് ഈയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വെള്ളത്തിലങ്ങ് ഉയരും ഭാരം അങ്ങ് കുറയും ആ ഭാരം ക്രമീകരിക്കാനായി ഇവിടുത്തെ തടികളാണ് കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നെടുകയും അങ്ങോട്ട് അടുക്കി വെക്കും ഒന്നുകിൽ പലകളായി കീടതിനു ശേഷം അടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തടികൾ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് 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 വെട്ടി പൊളിച്ച് അത് അടയ്ക്കാനുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് അത് തുറന്നതിന് ശേഷം അടിയിൽ കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കപ്പൽ നീറ്റിലിറക്കുന്നത് അങ്ങനെ കപ്പലിൻ്റെ വെയിറ്റ് ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് കപ്പലുകൾ മറിയാതെ കപ്പലുകൾ കപ്സൈസ് ചെയ്യാതെ അറബിക്കടലിന് കുറുകെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് വലിയ തടികൾ നേരിട്ട് തന്നെ മറ്റ് നാടുകളിൽ ഈജിപ്തിലും മെസപ്പൊട്ടമിയയിലും റോമിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാകാനാണ് സാധ്യത ഈ കേരളത്തിൽ ചെറുപടകുകളൊക്കെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓടായികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ചെരമാൻ ഓടായികൾ അവരാണ് കോഴിക്കോട് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്താണ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ കപ്പൽ നിർമ്മാണം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യത നമുക്കില്ല പക്ഷെ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റോമൻ കപ്പലിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നമ്മുടെ മുച്ചിറി പട്ടണത്തിനടുത്ത് ഇന്നത്തെ പട്ടണം ഗവേഷണ നടത്തുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പത്തേമാരി ആ പത്തേമാരിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അത് കേരള ഹിസ്റ്റോ കെ സി എച്ച് ആർ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയും അത് സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കപ്പൽ നിർമ്മാണ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കപ്പൽ നിർമ്മാണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു കപ്പലെ പലക ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന പതിവാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഒരു തരി പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ കാരണം ചകിരി വെച്ച് തയ്ക്കും കിഴിക്കും കപ്പൽ നല്ല നല്ല ആശാരിമാർ നല്ല ഒന്നാം തരം ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ആഞ്ഞലി പലകകൾ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ വെട്ടി അടുക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് വയ്ക്കും പശ തേച്ചൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് രണ
കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉരുണ്ട ഒരു സാധനമല്ല കലം കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരം കപ്പലുകളാണ് അറബിക്കടലിന് കുറുകെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന കപ്പലുകളെ നമ്മൾ സംഘചരിത്രം കൂറിയിടുന്നത് കലങ്ങൾ എന്നാണ് യവനക്കലം പൊന്നുമായി വന്ത് കറിയുമായി പേയറും അതായത് ഗോൾഡ് ദ കം വിത്ത് ഗോൾഡ് റോമൻ ഗോൾഡ് സെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻ അതുമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കറിയുമായി കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകാണ് കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുമായി ഈ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചെത്തും അപ്പം അങ്ങനെ ആ കപ്പലുകളെ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘ സാഹിത്യ കൃതികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് കലം എന്നാണ് ആ കപ്പലുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഓർക്കുക റോമാക്കാർക്ക് കലം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അറബിക്കടലിന് കുറുകെ കടക്കാനാണ് കലം ഉള്ളത് ആ കലത്തിന് അകമ്പടിയായ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുണ്ട് രണ്ട് തട്ടുകളുള്ള രണ്ട് തരം തുഴക്കാരുള്ള കപ്പലുകളാണ് ബൈറീൻ മൂന്ന് തട്ടുകളും മൂന്ന് ലെവൽ തുഴകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടൈറീൻ എന്ന് പറയുന്നു നാല് ലെവൽ തുഴകൾ അപ്പോൾ വലിയ വലിപ്പമാണ് അതിനെ ക്വാഡ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് ലെവലുള്ള അതിഗംഭീരമായ പടക്കപ്പലാണ് അതിനെ ക്വിൻകറീൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ റോമൻ കപ്പലുകൾ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അത് റോമൻ കപ്പലുകൾ അത് മാത്രമല്ല ചെങ്കടൽ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കപ്പൽ കലമല്ല വേണ്ടത് ക്വിൻകറീനും അല്ല വേണ്ടത് ചെറിയ കപ്പലുകളാണ് വേണ്ടത് അതുണ്ട് അതിനുശേഷം നൈൽ നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പടക്കുകൾ പത്തേമാരികൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം റെഡ് സി ഇതെടുത്തി കഴിഞ്ഞ മെഡിറ്ററേനിയൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറുകെ സഞ്ചരിച്ച് മെഡിറ്ററേനിയൻ കുറുകെ സഞ്ചരിച്ച് റോമിലെത്തണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരം കപ്പലുകളാണ് അത് ഒരു തരം കപ്പലുകളല്ല റോമാക്കാർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അറബിക് കപ്പലിന് മറ്റൊരു രീതി ചൈന കപ്പലിന് മറ്റൊരു രീതി ചീന കപ്പലിന് അല്ലെ ചീന കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ചൈന കപ്പൽ ചീന കപ്പൽ അതീവ രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ചീന കപ്പൽ അത് ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ചീന കപ്പലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ചൊങ്ക് എന്നാണ് ചൊങ്ക് ചൊങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ജങ്ക് എന്നാണ് ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിപ്പമുള്ള വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലാത്ത പക്ഷെ വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ജങ്ക് ജങ്ക് യാഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഒരു കപ്പൽ എന്നാണ് ചൈനീസ് കപ്പലുകളാണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൊല്ലത്ത് എത്തിയിരുന്ന കോഴിക്കോട് എത്തിയിരുന്ന കൊല്ലത്തെത്തിയിരുന്ന ചേരത്തീരത്തെത്തിയിരുന്ന ചൈന കപ്പലുകളുടെ പേരാണ് ചൊങ്ക് ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചൊങ്കും ചമ്പ്രാണിയും വാണകാലം ചമ്പ്രാണി എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക്കപ്പലിനാണ് അല്ലെ അറബിക്കപ്പലെ ചമ്പ്രാണിയും ചൈനീസ് കപ്പലെ ചൊങ്കും ചോണാടൻ എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലുണ്ട് ചോള നാട്ടിലെ കപ്പലുകൾക്കാണ് ചോണാടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു അറബിക്കപ്പലുകൾ ധൗ എന്നും ഉരുക്കൾ എന്നും പറയും പിൽക്കാലങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന അറബിക്കപ്പലിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല അറബിക്കപ്പൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാം അറബികളെ പറയുന്ന ജോനക ജോനക കപ്പലുകൾ എന്ന് പറയും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വന്നിരുന്ന പിന്നെ ഉരുക്കൾ എന്നും ഒക്കെ പറയാം ധൗ എന്ന് പറയുന്ന ഉരുക്കളാണ് പടക് വലിയ വലിയ കപ്പലുകളാണിത് അത് പത്തേമാരി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഈ സിനിമകളുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ വരും പക്ഷേ റോമൻ കപ്പലുകളുടെ രൂപമൊക്കെ നമ്മളിനി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിലേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ആ കപ്പലുകളുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മനോഹരമായ കപ്പലുകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം വലിപ്പമുള്ളതാണ് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അടുത്തിട്ട് പരന്നതാണ് പരന്ന അടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പലുകളുടെ പ്രത്യേകത അതുണ്ടാക്കുന്ന തടി ഇവിടെ നല്ല വരുന്നത് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ സെയ്തൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് നഗരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരം പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ആയിരം പേർ ഓർക്കണം ഒരു കപ്പലിനുള്ളിൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കപ്പലിനുള്ളിൽ ആയിരം പേരും ചരക്കും അതിൽ അറുനൂറ് പേര് വ്യാപാരികളും സഞ്ചാരികളുമായിരിക്കും നാനൂറ് പേര് അംഗരക്ഷകരും പിന്നെ ഭടന്മാരും സേനാനികളുമാണ് അപ്പം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്തിനാണ് റോമൻ കപ്പലിനും ചൈനീസ് കപ്പലിനും ഒക്കെ അകമ്പടികളുണ്ട് അകമ്പടി കപ്പലുകളുണ്ട് ഈ അകമ്പടി കപ്പലുകൾ മറ്റൊരു തരം കപ്പലുകളാണ്
ഈ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പലിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തടി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നിരുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മലങ്കരയിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല അവർ മലങ്കരയിൽ വന്നിട്ടുമില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോ ഡെഗാമ ഈ നാട്ടിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോർച്ചുഗലിലും യൂറോപ്യൻ തീരങ്ങളിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരങ്ങളിലും നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കപ്പലുകളാണ് അവിടെ ആണിയും മെറ്റലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എല്ലാ തരം നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച കപ്പലുകളായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ തടി ചേർത്ത് ചകിരി കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാലം ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഏറെ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അതിന് മരണമില്ല കപ്പലിന് മരണമില്ല കാരണം ദ്രവിച്ചു പോകാൻ ആഞ്ഞിലിത്തടി ദ്രവിക്കില്ല ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ആഞ്ഞിലിത്തടി ദ്രവിക്കില്ല എന്നാൽ ചെറിയ കപ്പൽ ചെറിയ ജലയാനങ്ങളുണ്ട് ബോട്ടുകൾ വഞ്ചി അല്ലെ തമിൽ എന്നും വഞ്ചി എന്നും കഴിത്തോണി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന കൊച്ചു തോണികളുണ്ട് പർവത തോണികൾ മീനവ തോണികൾ അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യബന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോണികൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മാവ് കൊണ്ടും മാവ് പോലെയുള്ള പാഴ്ത്തടികൾ കൊണ്ടുവരെ വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഏതാനും കാലം ഉപയോഗിക്കാമെന്നതല്ലാതെ പിന്നീട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കപ്പൽ നമ്മൾ വലിയ പ്രദേശത്തോട്ടുള്ള ജലഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലഗതാഗതം എങ്ങനെയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഉപരിതല ഗതാഗതം തുടങ്ങിയിട്ട് അതുവരെ ജലഗതാഗതം മാത്രമാണ് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ചരക്ക് നീക്കത്തിന് വേണ്ടിയും ജലഗതാഗതം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം വേമ്പനാട് കായൽ അകത്തേ കയറി കടലാണോ കായലാണോ എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ തിരുവല്ലായും ചങ്ങനാശ്ശേരിയും തൃപ്പൂണിത്തുറയും അതുപോലെ കടുത്തുരുത്തിയും എല്ലാം തന്നെ നിരണവും എല്ലാം തന്നെ തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഉൾനാടൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ചെറിയ കപ്പലുകൾക്ക് അഴിമുഖത്ത് നിന്നും മുനമ്പം അഴിമുഖത്തോടെ കടന്നു വരാം പിന്നെ അനേക അഴിമുഖങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പുറക്കാട് ഉൾപ്പെടെ അഴിമുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുറംകടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അഴിമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് കയറി വരാമായിരുന്നു അത് വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് അഭ്യന്തര കപ്പലുകൾക്ക് കയറി വരാം എന്നാൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം അമ്പി തിമ്മിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കൊച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിണകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡുകളെ തിണകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെയ്തൽ എന്ന തീരപ്രദേശം നെയ്തൽ നിലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഉമണർ മീനവർ പരതവർ ഇവരെല്ലാം തോണികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഉമണ തോണി ഉമണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ് കുറക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഉമണൻ ഉമണർ 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 അവരുടെ അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഉമത്തിയാർ എന്ന് പറയും ഉമത്തിയാർ മാർക്കറ്റിൽ ഈ തോണി തുഴഞ്ഞ് ചെറിയ തോണികളാണ് ഉമണ തോണികൾ അപ്പം ഉമണ തോണികൾ തുഴഞ്ഞ് പോയി ഉപ്പ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നെല്ല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അറ്റതീരം മരുത് നിലം അവിടെയാണ് നെല്ലുണ്ടാകുന്നത് നെല്ല് ആ തോണിയിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഉപ്പ് കൊണ്ടുപോയി നെല്ല് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ള ബാത്ര സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉമണ തോണിയുണ്ട് മീനവർ വലയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ വല ഇടാൻ വേണ്ടി ഉൾനാടൻ കായലുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരതവ തോണികളുണ്ട് പരതവർ എന്ന് പറയുന്നവർ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മീനവർ എന്ന് പറയുന്നവരും മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വലയർ എന്ന് പറയുന്നവർ വല നെയ്യുന്നവരും മീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോണികൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റോമൻ കപ്പലുകൾ തുറകളിൽ അടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇച്ചിരി മാറിയേ കിടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കപ്പലിന് ആ കപ്പലുകളെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാനും വഴി കാണിക്കാൻ കപ്പൽ ചാലുകൾ കാണിച്ച് കടലിൽ അടി തട്ടാതെ വരാവുന്ന കപ്പൽ ചാലുകൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രത്യേക തരം തോണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുള ഈറയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കാട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവരാൻ ചങ്ങാടങ്ങൾ വിശാലമായ ചങ്ങാടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും മാത്രമല്ല ആഘോഷവേളകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തണ്ടും തേരും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തണ്ടും തേരും അതായത് തിരുമേനിമാരെയോ രാജാക്കന്മാരെയോ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ വലിയ രണ്ട് കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടും എന്നിട്ട് അതിന് ഇടയ്ക്ക് പലകൾ നിരത്തും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു സിംഹാസനം
സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലെ നാണ്യവിളകൾ മാത്രമല്ല തടികളും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ വ്യാപാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്ഘടനയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു തടികളും തടിയില്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിയില്ല വഞ്ചിയും കപ്പലും ഇല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വ്യാപാരവും ആഭ്യന്തര വ്യാപാരവും ഇല്ല മലങ്കര മണ്ണിന്റെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വള്ളം വഞ്ചി കപ്പൽ മലങ്കര മക്കൾ അവരുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് മലങ്കര മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വഞ്ചിയിലാകട്ടെ ബോട്ടിലാകട്ടെ കപ്പലിലാകട്ടെ അവർ കൊടുത്തു വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോ വോള്യം അവരുടെ വലിയ വോള്യം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഹൈ പ്രൈസ് വിലയേറിയ വസ്തുക്കളാണ് നോൺ ഫെരിഷബിൾ ചീത്തയാകാത്ത കാര്യമാണ് കുരുമുളക് എടുക്കുക എത്രയും ഭാരം കാണും വെരി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കുരുമുളക് കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭാരക്കുറവാണ് കുറച്ച് സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഹൈ വാല്യൂ അല്ലേ ഔൺസ് കണക്കിനാണ് കുരുമുളക് തൂക്കുന്നത് അല്ലെ കുരുമുളകിന്റെ വില അതിഗംഭീരമായ വിലയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അത് സംസാരിച്ചു അതുമാത്രമല്ല നസ്രാണിക്ക് ഒരു വിശ്വവീക്ഷണം ഒരു കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ലഭിച്ചതും വിദേശ വാണിജ്യം കാരണമാണ് ഏടെ നസ്രാണികൾ വിദേശ വാണിജ്യത്തിൽ കൂടുതലും യഹൂദന്മാരാണ് യഹൂദന്മാരും നസ്രാണികളും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നസ്രാണികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജലഗതാഗതത്തിനും ജലയാനങ്ങൾക്കും വലിയ നിർണായകമായ സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യാപാരത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത് മലങ്കരയും വിദേശ വ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ കേരളത്തിലെ തടികൾ എന്ന് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി എന്നാൽ ഈ കപ്പലുകൾ പോകുന്ന പാതകളെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതലായി അറിയേണ്ടതിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കപ്പൽ പാതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ